हे गाइस गुड मॉर्निंग वेलकम बैक टू द हिंदू न्यूज एनालिसिस माय नेम इज नवीन यादव और आज है ट्वेंटी सेकेंड ऑफ अक्टूबर चलिए डिस्कस करते हैं आज के इंपॉर्टेंट आर्टिकल उससे पहले एक इंपॉर्टेंट कोट देख लेते हैं देखिए बोलते हैं यू आर लिमिटलेस यू कैन डू एनीथिंग ये देखिए लिमिट कैसे आती है लिमिट इंसान खुद डिसाइड करता है किसी की लिमिट होती है कि मुझे ये क्लर्क का एग्जाम क्लियर करना है ठीक है वो अपनी लिमिट खुद डिसाइड कर लेता है और वो उससे आगे कभी नहीं बढ़ सकता लेकिन किसी का एम होता है कि मुझे यूपीएससी क्लियर करना है तो वो ये सिर्फ आपके माइंड जो आपकी लिमिट आपने जो बना ली अपने माइंड के अंदर उसी हिसाब से आप काम करते हैं क्योंकि सिचुएशन कंडीशन और सब कुछ आपके हिसाब से उसी हिसाब से चलने लगती है जिस हिसाब से आप सोचते हैं तो आप एम कभी भी छोटा मत रखिए छोटा एम रखेंगे आप छोटा ही रह जाएंगे या उसी या उससे नीचे लेवल का ही मिलेगा हमेशा जो टारगेट है वो ऊपर का ही रखिए राइट क्योंकि देखिए एक किसी आप आ, किसी लैंप पोस्ट को भी आप पत्थर मार रहे हैं ठीक है ये लैंप पोस्ट है इसको आप पत्थर मार रहे हैं तो इसके लिए आपको या तो इससे ऊपर तेज तेजी से मारना पड़ेगा या यहाँ तक मारना पड़ेगा इसके नीचे आप कभी भी मारेंगे तो पहुँच ही नहीं सकते तो ये बात ध्यान रखिए अपना जो टारगेट है वो ऊपर ही रखिए क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपका जो माइंड है वो उसी हिसाब से काम करेगा जिस हिसाब से आपने अपनी लिमिट डिफाइन की हुई है एक इंसान अपनी लिमिट डिफाइन कर लेता है मैं चार घंटे ही पढ़ सकता हूं एक को लगता है कि मैं दस घंटे पढ़ सकता हूं तो एक को लगता है मैं बारह घंटे पढ़ सकता हूं ठीक है तो जो बारह घंटे सोचता है तो वो आठ घंटे नौ घंटे निकाल लेगा तो इसलिए अपनी लिमिट को बिल्कुल वो मत रखिए कि मेरी इतनी लिमिट है मैं ये नहीं कर सकता मेरे माइंड की लिमिट इतनी है या मेरे टाइम की लिमिट इतनी जितना आप चाहेंगे उतना निकाल सकते आप एक बार सोच के देखिए आप दस काम ले लीजिए मुझे दस काम करने आप कर लेंगे कभी आप सोचिए कि मैं आज एक भी काम नहीं कर सकता तो आप एक भी नहीं कर पाएंगे ठीक है आपके पास टाइम होगा तो भी टाइम आप वेस्ट कर देंगे बस ये है कि आप आजकल क्या होता है टाइम हम वेस्टेज ज्यादा हो रहा है मोबाइल में इंटरनेट में इधर उधर टाइम वेस्टेज ज्यादा हो रहा है इस वजह से इंसान जो अपनी लिमिट भी कम करता जा रहा है ठीक है ऐसा आपको नहीं करना अपनी लिमिट जो है उसको आपके अंदर लिमिटलेस आपको अपनी सोच को रखना है ठीक है चलिए देखिए आज पढ़ते हैं हम यमुना रिवर के बारे में ये देखिए यमुना रिवर दिखाई दे रही है ये देखिए यहाँ से यमुनोत्री से निकलते हुए उत्तराखंड उत्तराखंड ये देखिए फिर यहाँ से दिल्ली दिल्ली के आसपास हरियाणा हरियाणा से क्रॉस करते हुए फिर ये पूरा यूपी में और यहाँ पे गंगा के बाद अलाहाबाद में आके गंगा से मर्ज हो जाती है अभी पता है अलाहाबाद के अंदर कुंभ मेला भी मनाया जा रहा है ठीक है ये देखिए यमुना रिवर के बोलते हैं यमुना ऑल्सो नोन है जमुना जमुना बोलते हैं और इसको वो बांग्लादेश की जमुना उससे नहीं रिलेट करना है नॉर्मली हमारे यहाँ पे इसको जमुना बोलते हैं इज द लॉन्गेस्ट एंड द सेकेंड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा इन द नॉर्दर्न इंडिया ठीक है लॉन्गेस्ट और सेकेंड लार्जेस्ट लार्जेस्ट ट्रिब्यूटर है किसकी गंगा की नॉर्दर्न इंडिया में बात करें तो ओरिजिनेट कहाँ से होते हैं यमुनोत्री यमुनोत्री जो ग्लेशियर है करीबन छः हजार तीन सौ सतासी मीटर हाइट पे है ये और स्लोप ऑफ बंदरपूच पीक है यहाँ पे इन द अपर मोस्ट रीजन ऑफ लोअर हिमालय इन उत्तराखंड उत्तराखंड के अंदर ठीक है ये ध्यान रखिए यहाँ पे यमुनोत्री यमुनोत्री से यमुना निकलता है और कौन सी पीक है बंदरपूच पीक भी है उसके बाद ये कहते हैं इट क्रॉस सेवरल स्टेट हरियाणा यूपी और उत्तराखंड ठीक है और फिर दिल्ली इनकी इन इन स्टेट से पास होता है यूनियन टेरिटरी दिल्ली से भी हरियाणा यूपी और उत्तराखंड याद रखिए हिमाचल से पास हिमाचल से ये नहीं क्रॉस होता है ठीक है लेकिन कुछ ट्रिब्यूटरीज इसकी हिमाचल में आके मिलती है इसके बाद कहते हैं यमुना डू नॉट पास अक्रॉस हिमाचल प्रदेश बट रिसीव द वॉटर फ्रॉम द हिमाचल प्रदेश वाया ट्रिब्यूटरीज टोन टोन रिवर होगी या और रिवर जो होगी इससे पानी इसको मिलता है हिमाचल से लेकिन ये हिमाचल में हिमाचल को क्रॉस नहीं करती है हिमाचल से नहीं जाती यमुना रिवर याद रखिए ऑप्शन आ सकता है यमुना रिवर का ठीक है यमुना रिवर का क्वेश्चन आएगा कि किस किस स्टेट से पास होते तो हिमाचल उत्तराखंड हरियाणा इस तरह ऑप्शन दे दिया जाएगा तो कन्फ्यूज नहीं होना है अब देखिए कुछ ट्रिब्यूटरीज देख लेते हैं इसकी हिंडोन है शारदा है गिरी ये छोटी छोटी हनुमान गंगा या सेसूर खेदरी उसके बाद राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है चंबल हो गई ये देखिए चंबल ही आ रही है ये चंबल है ये यमुना के अंदर मिल जाती है कल चंबल ही पढ़ेंगे हम उसके बाद बेतवा ये देखिए बेतवा और केन भी यहीं पे है केन बेतवा केन भी यहीं पे है उसके बाद सिंध और टॉन्स ठीक है तो ये रिवर्स हैं जो इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं एक एक करके पढ़ेंगे हम कल आज यमुना रिवर के बारे में हमने थोड़ा देख लिया चार क्वेश्चन देखिए पूछे थे उसके आंसर बता देता हूँ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑफिशियल मैस्कोट ऑफ 2018 थाउजेंड हॉकी वर्ल्ड कप तो ये है ओली याद रखिए ओली मैस्कोट है ये ऑफिशियल मैस्कोट किसका दो का मैंस हॉकी वर्ल्ड कप का सेकेंड क्वेश्चन पूछा था इंडिया फर्स्ट एग्री एंड फूड बिजनेस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म हैज बिन लॉन्च इन विच सिटी कौन सी सिटी के अंदर पहला
ये एथलीट फेडरेशन जो है वर्ल्ड वर्ल्ड की रिले होस्ट करने जा रहे हैं जापान के अंदर उसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर था विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज द वेन्यू ऑफ इंडियाज इंटरनेशनल सिल्क फेस्टिवल न्यू डेली दो का जो इंटर इंडियाज इंटरनेशनल सिल्क फेस्टिवल हो रहा है कहाँ पे हो रहा है न्यू दिल्ली के अंदर आज सात क्वेश्चन है आपके लिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है देखिए एंशियंट सिटी जो प्रयाग वॉज रीनेम्ड एज अलाहाबाद बाय विच मुगल एम्पर देखिए प्रयाग था पहले अभी इसको फिर से प्रयागराज बना दिया है अलाहाबाद को तो जब प्रयाग को अलाहाबाद चेंज किया गया था कौन से मुगल एम्पर ने ये नाम चेंज किया था अकबर ने औरंगजेब हुमायूं या शाहजहां क्वेश्चन नंबर सेकेंड है स्वस्थ भारत यात्रा नेशनल कैंपेन हैज बिन लॉन्च फॉर विच पर्पज स्वस्थ भारत यात्रा ये नेशनल कैंपेन किस लिए स्टार्ट किया गया है सेफ फूड के लिए हेल्दी ड्रिंक हाइजीनिक लोकेलिटी या सिक्योर ट्रेवलिंग क्वेश्चन नंबर थर्ड है व्हाट इज द थीम ऑफ 2018 वर्ल्ड फूड डे अभी वर्ल्ड फूड डे था दो तीन दिन पहले तो इसकी थीम क्या थी ये बतानी आपको ए मिलियन फ्री फ्रॉम हंगर आवर एक्शन आर आवर फ्यूचर ब्रेक द साइकिल ऑफ रूरल पॉवर्टी या हार्वेस्टिंग नेचर डाइवर्सिटी क्वेश्चन नंबर फोर्थ है फेस्टिवल ऑफ फुलपति देखिए फुलपति एक फेस्टिवल है ये कहते हैं फेस्टिवल ऑफ फुलपति हैज बीन रिसेंटली सेलिब्रेटेड इन विच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया कहां पे इसको सेलिब्रेट किया गया है म्यांमार में नेपाल के अंदर श्रीलंका या भूटान ठीक है ये चार क्वेश्चन है तीन क्वेश्चन और है आज आपके लिए वो हैज वोन द टू थाउजेंड बुकर प्राइज अभी हमने पूरा पढ़ा था किसके लिए मैं मिल्क के लिए मिल्क ठीक है इस फिक्शन का नाम था जो ये आ, बुक थी तो ये किसको मिला है इसका ऑथर कौन था किसने लिखी है अन्ना बर्न्स वेल मैकड्रमिड या लियो रॉबसन या लियनी शैप्टन तो ये आंसर बताना आपको पता ही होगा ये कि मैं डिस्कस कर चुका हूँ क्वेश्चन नंबर सिक्स है व्हाट इज द इंडिया रैंक इन द डब्ल्यू ग्लोबल कॉम्पिटेटिव इंडेक्स ठीक है ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है उसके अंदर उसके हिसाब से ग्लोबल कॉम्पिटेटिव इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या है टू में 45th, 77th, 58th या 69th आंसर बताना आपको लास्ट क्वेश्चन आज का विच ऑफ द फॉलोइंग जी सेवन कंट्रीज हैज ऑफिशियली लीगलाइज रिक्रिशनल रिक्रिशनल यूज ऑफ मरीजवाना मरीजवाना क्या होता है ये ड्रग्स वगैरह जिससे बनाया जाता है ठीक है तो इसको लीगल कर दिया है इसको इसके यूज को लीगल कर दिया है रिक्रिशनल यूजेज के अंदर जैसे आप कोई भी ऐसे फन के लिए या एंजॉय के लिए आप अगर ये ड्रग्स लेना चाहें तो आप ले सकते हैं एक ये कंट्री ने लीगल कर दिया अपनी कंट्री में तो ये इसका एक्सपेरिमेंट देखना चाह रहे हैं कि क्या एक्सपेरिमेंट है छुप छुप के तो लोग ड्रग्स लेते ही हैं अगर इसको लीगलाइज कर दिया जाए तो कैसा असर होगा सोसाइटी के अंदर क्या होगा वो सब इसमें ये पूरा सर्वे एक तरह से चेक कर रहे हैं तो ये कौन सी कंट्री ने किया फ्रांस ने जर्मनी ने यूएस ने या कैनेडा ने आपको आंसर बताना है अच्छा क्वेश्चन है ये चलिए इसके अलावा न्यूज़ देखते हैं आज की देखिए पहली न्यूज़ है आज अभी यूपी गवर्नमेंट ने एक पैनल बना रहे हैं तीन आ, तीन मेंबर का कमीशन का एक पैनल आ, पैनल मेंबर बना ये पैनल बना रहे हैं जिसके अंदर ये बताएगा कि कैसे जो स्टेट पुलिस है स्टेट पुलिस है यूपी की उसको स्ट्रेंदन किया जा सकता है मॉडर्नाइज किया जा सकता है देखिए ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है लेकिन हमें इसे क्या समझना है कि पुलिस रिफॉर्म की क्या रिक्वायरमेंट है इंडिया के अंदर ठीक है क्या क्या पुलिस रिफॉर्म की जरूरत है इस तरह का कोई भी आर्टिकल कहीं भी ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है क्या क्या पुलिस रिफॉर्म की जरूरत है तो इससे हम दो तीन आर्टिकल हम निकाल सकते हैं देखिए सबसे पहले एक बात है पुलिस रिफॉर्म के अंदर एक तो वैकेंसी बहुत ज्यादा है ठीक है वैकेंसी इतनी है कि आज भी रेशियो देखी जाए तो यूपी जैसे स्टेट में तो करीबन चालीस वैकेंसी है ठीक है यानी कि जो सौ लोग होने चाहिए वहां पर साठ ही लोग हैं कितनी यानी कि कमी है यहाँ वर्क नहीं है ठीक है मॉडर्नाइजेशन की बहुत जरूरत है मॉडर्नाइजेशन की बहुत जरूरत है कोई भी पुलिस को ठीक है क्योंकि इक्विपमेंट्स इतने नहीं होते जिसकी वजह से सारा इन्वेस्टिगेशन अच्छे से कर सके वैकेंसी भी है मॉडर्नाइजेशन की भी जरूरत है उसके बाद देखिए स्ट्रेस लेवल एक स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा हो रहा है आज के टाइम में पुलिस के क्योंकि काम बहुत ज्यादा होता है पुलिस के पास कोई भी छोटे से बड़ा काम हो रहा है सारा पुलिस उसमें यहाँ कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस होता है इलेक्शन हो क्राइम हो यानी कि हर चीज लो एंड ऑर्डर भी उसके अंडर आता है इन्वेस्टिगेशन भी आता है देखिए पुलिस रिफॉर्म में एक चीजें बोली गई थी कि इन्वेस्टिगेशन को अलग कीजिए जो दो में देखिए पुलिस रिफॉर्म के लिए बोला गया था पुलिस रिफॉर्म के अंदर बोला गया था सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर गवर्नमेंट को बोला था और सभी स्टेट गवर्नमेंट को बोला था पुलिस रिफॉर्म लेके आओ तो उसके अंदर एक ये भी था कि इन्वेस्टिगेशन एंड लॉ एंड ऑर्डर जो है इन दोनों को अलग विंग बनाई है इसकी जो इन्वेस्टिगेट करता है जो लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम को पूरा देखता है तो इसके अंदर दोनों को दोनों विंग्स डिफरेंट होनी चाहिए लेकिन हमारे यहाँ क्या है लॉ एंड ऑर्डर भी वही वही विंग संभालती है इन्वेस्टिगेशन वही संभालती है तो इस वजह से एक्सपर्टीज नहीं हो पाती इसके अलावा देखिए इन्होंने
बोला है सुप्रीम कोर्ट ने टेन फिक्स होना चाहिए जैसे बड़े ऑफिशियल्स होते हैं उनको यह नहीं होना चाहिए कि आया और छः महीने में उनको निकाल दिया दो साल का मिनिमम टेन इनका होना चाहिए तो इस तरह के कुछ चीज़ें हैं आपको पता होनी चाहिए पुलिस रिफॉर्म में क्या क्या अलाउंसेज वगैरह देना चाहिए ठीक है मेडिकल रिम्बर्समेंट और ये सब चीज़ें बोल रहे हैं उनकी हाउसिंग डिमांड्स है तो ये पर्सनल जो इनके इश्यूज हैं उनको भी गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए ठीक है तो ये काफी चीजें और आप सर्च कर सकते हैं क्या क्या पुलिस रिफॉर्म की रिक्वायरमेंट है इंडिया के अंदर इसके अलावा देखिए एक आ, ये है संजीव चतुर्वेदी इन्होंने क्या है पीएमओ से एक रिपोर्ट मांगी थी यानी कि आरटीआई के अंडर एक इंफॉर्मेशन मांगी थी रिपोर्ट नहीं इंफॉर्मेशन इन्होंने मांगा था कि ये पीएमओ से ये बोला कि आपके पास कितनी करप्शन की कंप्लेंट आई है वो बताइए आप पहली चीज इन्होंने बोला कि करप्शन की कितनी कंप्लेंट आई है वो बताइए सेकेंड इन्होंने बोला कि जो ब्लैक मनी जितना ब्लैक मनी आपके आया है उसको कितना आप कितने लोगों को आपने डिस्ट्रीब्यूट किया है इंडिया के लोगों को ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन मांगी थी तो गवर्नमेंट ने मना कर दिया लेकिन जो ये आ, चीफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है सीआईसी जो तो इन्होंने बोला पीएमओ को बोला कि ये चीज आप डिस्क्लोज कीजिए ठीक है अभी देखिए अभी हमने रिसेंट हमने पढ़ा था सीआईसी में कितने इश्यूज हैं बैकलॉग है यानी कि वैकेंसीज फुल नहीं कर रहे हैं इस वजह से और और इसकी ज्यादा चीजों को माना भी नहीं जाता है ठीक है और डाइल्यूट करने की कोशिश कर रही है गवर्नमेंट सी की जो पावर्स है राइट तो इसी से रिगार्डिंग एक ये और आर्टिकल आया कि जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है ना उसने डायरेक्ट किया है पीएमओ को आप डिस्क्लोज कीजिए जो कंप्लेंट्स आई हैं करप्शन की आपके पास 2014 से 2017 के बीच में और आपने क्या एक्शन लिया उसके ऊपर पहले ये चीज डिस्क्लोज करने के लिए बोला है अभी करेंगे नहीं करेंगे वो तो देखने की बात है और देखिये ये आपको पता होना चाहिए जो चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन कौन है हमारे राधा कृष्ण माथुर है ठीक है राधा कृष्ण माथुर ये चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन है और देखिए उसके अलावा क्या बोला सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने कि आप इंफॉर्मेशन शेयर कीजिए कितना क्वांटम एंड वैल्यू ऑफ ब्लैक मनी बॉट फ्रॉम द अब्रोड कितना ब्लैक मनी आया है बाहर से और बीजेपी के टेन्योर में और उसके बाद अलोंग विद द रिकॉर्ड एफर्ट टू मेड इन दिस डायरेक्शन उसके बाद आप बोला ऑर्डर आज द पी एम डिस्कलोज द इन्फॉर्मेशन रिलेटेड डिपोजिट मेड्स बाय गवर्नमेंट इन बैंक अकाउंट ऑफ इंडियन सिटीजन अब ये बोल रहे हैं देखिए एक बोला था पंद्रह पंद्रह लाख सबके अकाउंट में आ जाएंगे तो तीन इन्फॉर्मेशन इन्होंने मांगी सबसे पहले इन्फॉर्मेशन कौन कौन सी करप्शन की आपके पास कंप्लेंट आई है सेकेंड कितना ब्लैक मनी बाहर से आया और आपने क्या एक्शन लिया ठीक है सेकेंड चीज थर्ड चीज इन्होंने बोला कि जो ब्लैक मनी आया उसको कितनों को आपने कितने को आपने डिस्ट्रीब्यूट किया है इंडियन जो है लोगों के बैंक अकाउंट तीन इन्फॉर्मेशन मांगी तीनों इन्होंने मना कर दी तो अभी इसके ऊपर देखिए सीआईसी ने बोला कि सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन ने कि आप ये इन्फॉर्मेशन दीजिए और ये देनी पड़ेगी अभी आगे तो देखिए गवर्नमेंट वैसे सी को इतना सीरियस लेती नहीं है इसके अलावा देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है अभी देखिए एक पैक्ट हुआ था आपको पता है कोल्ड वार स्टार्ट हुआ था ठीक है शीत युद्ध जिसको बोलते हैं कोल्ड कोल्ड वार स्टार्ट हुआ वर्ल्ड वार के बाद और मेजर पावर जो थे रशिया और यूएस ठीक है इनके बीच में कोल्ड वार स्टार्ट हुआ सारी दोनों कंट्रीज कोशिश कर रही थी जो और कंट्रीज हैं उनको अपने पाले में ले ले इसी के ऊपर आपको पता है नाम के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं नोना लाइन मूवमेंट बना पूरा ठीक है तो लेकिन अभी क्या हुआ इस टाइम कुछ ट्रीटीज भी हुई ये ट्रीटी हुई कि हम दोनों कंट्रीज जो है एक तरह से आम रेस नहीं लगाएगी यानी कि आम ज्यादा ज्यादा नहीं बनाएंगे क्योंकि उस समय क्या होता कोल्ड वार में लड़ाई तो हो नहीं रही थी लेकिन ये होता कौन ज्यादा अपने जो है मिसाइल्स बनाएगा कौन ज्यादा अपने न्यूक्लियर वॉर हेड बनाएगा तो एक आम रेस स्टार्ट हो गई थी तो उसी को रोकने के लिए कुछ ट्रीटी हुई थी अगर आपको पता हो जैसे कोल्ड स्टार्ट ट्रे, स्टार्ट ट्रीटी के बारे में हमने पढ़ा है ठीक है स्टार्ट ट्रीटी न्यू स्टार्ट ट्रीटी हुई उसके बाद ताकि इन स्टार्ट ट्रीटी में क्या था कि जो आम रेस है उसको कम किया जाएगा यानी कि कम आर्म्स बनाए जाएंगे कि लिमिटेड एक बना दिया कि इतने से ज्यादा आम आर्म्स आप नहीं बना सकते आर्म्स एंड एमिनेशन तो इसी के ऊपर एक और जो ट्रीटी साइन हुई थी उसका नाम है इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी आई एन एफ राइट ये देखिए आई एन एफ इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी ये रशिया और यूएस के बीच में साइन हुई और इसके बीच में ये था कि जो आ, छोटी मिसाइल्स होती हैं ठीक है शॉर्ट एंड मीडियम रेंज की जो मिसाइल्स होती हैं न्यूक्लियर मिसाइल वो अभी नहीं बनाएंगे हम यानी कि उसकी एक लिमिट निर्धारित कर दी इतनी से ज्यादा नहीं बनाएंगे ये कब हुआ 1987 में ये ट्रीटी साइन हुई थी और इसको ये था कि आम रेस जो चल गई है दो सुपर पावर के बीच में उसको रोका जाए राइट लेकिन ऐसा देखिए अभी क्या हुआ है ट्रंप को तो आप जानते हैं ट्रंप ने साफ बोल दिया कि हम इस ट्रीटी से बाहर निकल रहे हैं इनके इन्होंने क्या रीजन दिया इन्होंने बोला कि रशिया आज भी जैसे नोवेटर नाइन 
एम सेवन टू नाइन मिसाइल बना रही है जिसको एस एस सी एट भी बोलते हैं तो ये बोल रहे हैं कि यूरोप पे ये पूरा यूरोप को स्ट्राइक कर सकते हैं और इसकी रेंज जो है वो बहुत बड़ी है ठीक है पाँच सौ से पाँच हज़ार के बीच में रेंज देखिए ये रेंज पाँच सौ से पाँच हज़ार के बीच में जो मिसाइल्स की रेंज थी इनको इनके रोकने के लिए इनके ऊपर बैन लगाने के लिए ट्रेटी साइन हुई थी लेकिन अब ये बोल रहे हैं कि रशिया के ऊपर एलिगेशन लगाएं कि इन्होंने एस एस करके एक मिसाइल है तो ये बनाई है और ये बना रहे हैं इसको और आगे बढ़ा रहे हैं और ये यूरोप के ऊपर यूरोप के ऊपर भी अटैक कर सकते हैं तो इस चीज़ का जो एलिगेशन लगाया है रशिया ने देखिए मना कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है लेकिन यूएस नहीं माना यूएस बोला कि हम भी इस ट्रेटी से बाहर आ रहे हैं हम इस चीज़ को नहीं मानेंगे क्योंकि रशिया भी इस ट्रेटी की कोई वैल्यू नहीं रख रहा है देखिए लेकिन रशिया गवर्नमेंट ने बोला कि ये जो यू का जो इस तरह के एक्शन है हर चीज हर चीज़ में क्रूडली एक्शन लेना ब्लंटली एक्शन लेना यूनिलेटरली खुद से ही एक्शन लेना कोई भी ट्रेटी है उस ट्रेटी को देखिए कोई भी ट्रेटी होती है तो उस पर बात होती है उसके बाद चीज़ें होती है ये नहीं कि आप मन किया किसी ट्रेटी से बाहर आ गए तो बोल रहे हैं कि इस तरह के मैकेनिक ईरान डील में भी यही चीज़ कर रहे हैं हर चीज़ में ये चीज़ ऐसा कर रहे हैं तो बिल्कुल ठीक नहीं है और इससे जो है एक सिचुएशन और ग्रेव हो जाएगी ऐसा रशिया ने वॉर्न किया यू को अब यू भी कहाँ मानने वाला है इसके अलावा देखिए स्टबल बर्निंग से आर्टिकल है अभी देखिए आपको पता है काफ़ी विवाद था ये इशू चल रहा था कि अभी सर्दियाँ आने वाली हैं अभी जितना भी स्टबल ये जो आपका पता है धान होता है धान का जो नीचे का पार्ट होता है उसको जला दिया जाता है ताकि अगली क्रॉप के लिए जो खेत को तैयार किया जा सके तो इसको जलाने के कारण गवर्नमेंट ने काफ़ी इनिशिएटिव लिए कि कुछ इंस्ट्रूमेंट भी दिए काफ़ी पैसा रिलीज़ किया कि इंस्ट्रूमेंट को यूज़ कीजिए जो स्ट्रबल होता है नीचे का बचा हुआ पार्ट होता है तना उसको आप यूज़ कर सकते हैं और उसको काट के जल्दी उसको हटाया जा सकता है मशीन्स के द्वारा और इंसेंटिव भी दिए थे लेकिन ये ऐसा हुआ नहीं अभी भी ये बोलते कम से कम दस से बीस जो फोक क्रिएट हो जाता है फोक से जो स्मोक बनती है दिल्ली के अंदर ठीक है तो वो बहुत इशू क्रिएट होता है सुप्रीम कोर्ट इसके सख्त सुप्रीम कोर्ट ने काफी एक्शन दिए गवर्नमेंट ने बोला कि इस बार हम करेंगे लेकिन गवर्नमेंट के काफी एक्शंस के बाद भी अभी एक आ, रिलीज हुआ था आपको पता है सैटेलाइट इमेजेस तो उसमें देखा गया अब आज भी पंजाब में तो बहुत जगह स्ट्रबल बर्निंग हो रहा है फार्मर्स इस चीज़ को नहीं मान रहे हैं तो इसी के ऊपर ये बताते हैं कि देखिए स्ट्रबल को क्या एक उपाय है कि स्ट्रबल जो है उसको उसको वाइबल इकोनॉमिकली वाइबल बनाना होगा कैसे उसको बायोफ्यूल सेक्टर में यूज़ किया जा सके जो नीचे का तना होता है धान का या गेहूं का वगैरह का तो इस तने को यूज़ किया जा सकता है बायोफ्यूल बनाने में ठीक है बायोफ्यूल बनाने में इसको यूज़ करने के लिए गवर्नमेंट ने जैसे नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी लेके आई है नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल इसमें भी ये बोला है कि कंट्री जो है इथेनॉल और बायोफ्यूल जो प्रोडक्ट्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बनाएगी और इसके बेनिफिट्स बहुत हैं देखिए एक तो बेनिफिट क्या है स्टबल बर्निंग नहीं होगी सबसे बड़ा बेनिफिट उसके बाद ये ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो भी कम हो जाएगा क्योंकि एक तो स्टबल बर्निंग से जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है दूसरा अगर इथेनॉल या बायोफ्यूल यूज किया जाएगा तो उससे क्या होगा कि जो पेट्रोल है वो पेट्रोल वगैरह में इसको मिक्स किया जाएगा या पेट्रोल डीजल की जो है आ, खपत कम होगी तो उसके कारण भी बहुत ग्रीन हाउस जो है इफेक्ट कम होगा और इससे क्या होगा क्लाइमेट चेंज जो है जिसका असर बहुत ज़्यादा अभी देखने को मिल रहा है वो कम होगा तो इस तरह के कुछ बेनिफिट्स हैं लेकिन ये प्रॉब्लम क्या बताते हैं कि देखिए अगर स्टबल को बड़े एरिया से काटा भी जाए तो उसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में जो लॉजिस्टिक प्रॉब्लम्स है यानी लॉजिस्टिक जो इश्यूज हैं वो बहुत महंगे हैं और फार्मर्स के लिए या प्राइवेट जो कंपनीज हैं उनके लिए वो सस्ता नहीं पड़ रहा है अगर वो उसे उससे लेके वो गांव से इसको स्टबल को या तने को लेके और फिर वो बायोफ्यूल बनाता है तो वाइबल नहीं है आने ले जाने में उसका इतना पैसा लग जाता है अगर वो बायोफ्यूल बना भी लेता है तो इतना उसको फायदा यानी कि उसको प्रॉफिट नहीं मिलता इस वजह से प्राइवेट सेक्टर इस चीज़ में एंटर नहीं कर रहा है तो ये बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट को इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए कि कैसे जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनको किस तरह कुछ सब्सिडी दी जाए या कुछ ऐसा बोला जाए या कुछ ऐसी स्कीम्स उनके लिए निकाली जाए ताकि वो इस तरह की स्टबल कलेक्शन कर सके और बायोफ्यूल भी बढ़ सके और ग्रीन हाउस भी कम हो सके और क्लाइमेट चेंज का जो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है उसको भी कम किया जा सके ये देखिए क्लाइमेट चेंज से हम पढ़ रहे थे तो क्लाइमेट चेंज का देखिए एक यहाँ पे है एक यहाँ पे देखिए चाइने के अंदर बाईसुई करके ग्लेशियर है और वो पिघलता जा रहा है बहुत स्पीड से पिघल रहा है तो उसी के बारे में ये पूरी न्यूज़ है कि कहीं ना कहीं बहुत वरी करने वाली न्यूज़ है और टूरिज्म वगैरह भी वहाँ पे बहुत होता है ग्लेशियर में और इस वजह से क्या हो रहा है क्लाइमेट चेंज के कारण ये ग्लेशियर बहुत स्पीड से पिघल रहा है देखिए अगर एक अंदाजे के अकॉर्डिंग बताएं तो करीबन बोलते हैं कि साठ जो ग्लेशियर का मास है वो पिघल चुका है नाइनटीन से अगर हम देखें तो तो यही बोल रहे ह
पूरा ग्लेशियर था आइस थी लेकिन अब ये कहाँ पे आ गया यहाँ पे आ गया यानी कि आइस यहाँ यहाँ रह गई अब ऊपर से पिंगल गई तो ये रिट्रीट होता है ठीक है तो ये ग्लेशियर रिट्रीट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है क्योंकि ऊपर की पीक पिघलती जा रही धीरे धीरे क्लाइमेट चेंज होता जा रहा है और जो एनवायरमेंट का जो टेम्परेचर वो बढ़ता जा रहा है तो ये बोल रहे काफ़ी प्रॉब्लम है और चाइना के लिए और प्रॉब्लम है क्योंकि चाइना के अंदर वैसे ही फ्रेश वाटर की सप्लाई बहुत कम है चाइना की देखिए अगर हम पॉपुलेशन बात करें तो वर्ल्ड की बीस पॉपुलेशन चाइना के पास है हमारे पास कितनी है हमारे पास साढ़े से अठारह पॉपुलेशन है वर्ल्ड की ठीक है तो वर्ल्ड की 20 तीस पो, परसेंट पॉपुलेशन है चाइना के पास लेकिन पानी कितना है साफ पानी की मात्रा सिर्फ सात परसेंट है तो इस तरह पानी की प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी चाइना के अंदर इसके ऊपर कोई ना कोई एक्शन लेना बहुत जरूरी है ये लास्ट आर्टिकल है देखिए इंटरेस्टिंग आर्टिकल है ये अभी इंडिया के अंदर पहला मेड इन पैसेंजर क्रूज स्टार्ट किया गया है जिसका नाम है अंग्रिया ठीक है ये याद रखिए ए एन जी आर आई वाई ए ठीक है अंग्रिया जो है क्रूज स्टार्ट किया है कहाँ से कहाँ तक बॉम्बे से गोवा ठीक है तो क्रूज क्रूज का सफर हम देखते हैं हम क्रूज पे जाते हैं नॉर्मली गोवा में भी आप जाएंगे तो आप क्रूज का सफर आपको कराया नहीं जाता क्रूज शिप आप देख लीजिए वहां पे जाके आप कोई भी मस्ती कर सकते हैं लेकिन अब ये क्या है स्टार्ट किया ये आप सिर्फ बॉम्बे से लीजिए गोवा तक आइए गोवा से बॉम्बे जाइए तो इस तरह का ये क्रूज स्टार्ट किया इसका नाम है अंग्रिया और अभी इसकी इंटरेस्टिंग बात मैं क्या बता रहा हूँ न्यूज में नहीं है ये ऐसी न्यूज चल रही थी कि जो महाराष्ट्र के सी है देवेंद्र फडनवीस तो उनकी वाइफ जो है देखिए ये टिप दिखाई दे रही है आपको शायद आपको दिखाई नहीं देगी ये टिप की मैं बात कर रहा हूँ तो मैडम ने क्या किया उनकी वाइफ यहाँ पे आके बिल्कुल सिक्योरिटी ब्रीच करके और यहाँ पे आके सेल्फी ले रही थी जबकि काफी जो सिक्योरिटी पर्सनल है उनको मना कर रहे थे कि आप यहाँ पे मत जाइए बहुत खतरा है आम आदमी नहीं जा सकता ये चीजें नहीं कर सकता लेकिन सीएम की वाइफ है तो ये सब चीजें इंडिया के अंदर बहुत प्रिविलेंट है और सिक्योरिटी ब्रीच करके वो बिल्कुल तीन चार सिक्योरिटी ब्रीच था और यहाँ से करके बिल्कुल टिप पे बैठ के सेल्फी ले रही थी तो देखिए कल्चर जो है बहुत खराब है पुलिस पर्सनल भी की भी कुछ हिम्मत नहीं हो रही थी बोलने की आप न्यूज पढ़ेंगे तो इस तरह की चीजें इंडिया के अंदर होती रहती है काफी गलत है इस तरह का कल्चर जो है कि एक जो आ, अमीरपन का एलिटिज्म जो दिखाना कि हम एलिट है हम कुछ भी कर सकते हैं हमारी पुलिस के ऊपर इतना कंट्रोल है और जबकि देखिए इसका इनोग्रेशन ही किसने किया नितिन गडकरी नितिन जी थे और देवेंद्र फडनवीस इन्होंने इसका इनोग्रेशन किया और ये बॉम्बे से गोवा तक आई ठीक है हमारे एग्जाम के लिए बस आप ये याद रखिए कि पहला मेड इन क्रूज अंग्रिया जो है उसको लॉन्च किया गया कहां से कहां तक मुंबई से गोवा तक ठीक है चलिए फिर आज के लिए इतना ही मिलते हैं फिर एडिटोरियल के वीडियो के अंदर थैंक यू वेरी मच फॉर प्रिस्टाइम बाय टेक केयर सी यू